there are dash passengers in the bus amake option dilo little much few any to ekhon dekhen ekhane little ebong much egulo hobe na keno karon passengers countable noun jatri egulo kintu countable noun gona jabe jatri apni shohoje mone rakhben je je noun er sheshe s e s jukto kora thake ota countable noun not uncountable এখন দেখেন তাহলে এখানে লিটল হবে না মাছও হবে না কেন এগুলো এগুলো আনকাউন্টেবল হলে তখন ইউজ করা হয় এখানে এগুলো আসবে না এখন ফিউ নাকি এনি দেখেন এনি কিন্তু মানে অ্যাফর্মেটিভ মানে হা পদক বাক্যে এনি ইউজ করা হয় না এনি ইউজ করা হয় নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ মানে না বোধক এবং প্রশ্ন বোধক বাক্যে এনি ইউজ করা হয় এখন যেহেতু বাক্যটা নেগেটিভও না এবং ইন্টারোগেটিভও না মানে প্রশ্ন বোধকও না প্রশ্নও করে নেই এবং না বোধক কিছু এখানে বলে নাই এই জন্য এখানে এনিও হবে না এখানে ফিউ অ্যান্সার হবে এখানে ফিউ অ্যান্সার হবে দেয়ার আর ফিউ প্যাসেঞ্জার্স ইন দ্য বাস বাসে যাত্রী নেই বললেই চলে ফিউ প্যাসেঞ্জার্স একদমই খুবই কম প্যাসেঞ্জার আচ্ছা এরপর দেখেন আই ডোন্ট হ্যাভ ড্যাশ স্পেয়ার টাইম আমার ফ্রি সময় নেই স্পেয়ার মানে অবসর সময় আমার কাছে নেই এখন এখানে ড্যাশে কী হবে আমাকে অপশন দিল লিটল আ লট অফ মাচ সাম উইচ ওয়ান শুড বি পারফেক্ট অ্যান্সার দেখেন এখানে যেহেতু বলছে স্পেয়ার টাইম সময় টাইম সময় এটা আনকাউন্টেবল নাউন এখানে কি হবে এখানে দেখেন তো লিটল এটা হতে পারে আনকাউন্টেবল নাউন হলে বাট যেহেতু বাক্যটা নেগেটিভ বাক্য বলছে না এখানে ডোন্ট আই ডোন্ট এর মানে কি ডু নট এখানে নট কিন্তু আছে নেগেটিভ বাক্যে আ লিটল হতে পারে কিন্তু শুধু লিটল হতে পারে না আ ফিউ হতে পারে আর শুধু ফিউ হতে পারে না শুধু ফিউ শুধু লিটল এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড এগুলো ইউজ করলে এখানে ডাবল নেগেটিভ হয়ে যাবে এটা বলা যাবে না আ ফিউ অথবা আ লিটল এগুলো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ মানে হা পদক অর্থ বোঝায় শুধু ফিউ শুধু লিটল এগুলো নেগেটিভ না বোধক অর্থ বোঝায় তো একটা না বোধক বাক্যে আপনি আবার একটা না বোধক ওয়ার্ড বলতে পারবেন না তাহলে এখানে এ হচ্ছে না এখন দেখেন এখানে বি হবে নাকি কি মনে করেন আপনি দেখেন আ লট অফ অর্থ কি প্রচুর বা অনেক এটা আমি কাউন্টেবল হোক বা আনকাউন্টেবল হোক আমি উভয় ক্ষেত্রে বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু এখন দেখেন এখানে একটু সমস্যা আছে তা হচ্ছে এই বাক্যটা নেগেটিভ বাক্য নেগেটিভ বাক্যে আমরা আ লট অফ ইউজ করি না আমরা অ্যাফর্মেটিভ বাক্যে হা বোধক বাক্যে আমরা আ লট অফ ইউজ করি তো যেহেতু এখানে এটা নেগেটিভ বাক্য এর মানে এখানে এটা হচ্ছে না এখন দেখেন এখানে ডিও হবে না কেন হবে না সাম সাম নেগেটিভ বাক্যে হয় না নেগেটিভ বাক্যে এনি হতে পারে সাম কিন্তু ইউজ করা হয় না তো এখানে মাছ এখানে সি অ্যান্সার হবে আই টোন হ্যাভ মাছ স্পেয়ার টাইম আমার কাছে বেশি ফ্রি অথবা স্পেয়ার টাইম নেই আই স্টিল হ্যাভ ড্যাশ মানি এখানে ড্যাশে কি হবে আমাকে অপশন দিল আ লিটল লিটল ফিউ আ ফিউ উইচ ওয়ান শুড বি পারফেক্ট অ্যান্সার এখন দেখেন এখানে ড্যাশে কি হবে আমাকে বুঝতে হবে এখানে স্টিল একটা অ্যাডভার্ব স্টিল এই ওয়ার্ডটা পজিটিভ মানে অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্সে হা বোধক বাক্যে ইউজ করা হয় আরেকটা ওয়ার্ড মনে রাখবেন ইয়েট মানে এখনও নয় ওটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ করা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু এখন একটা বিষয় বুঝতে হবে তা হচ্ছে এখানে বি এবং সি লিটল এবং ফিউ এগুলো ইউজ করলে বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে যাবে সো এগুলো এখানে ইউজ করা যাবে না এখন অপশন হচ্ছে এ নাকি ডি অ্যান্সার হবে এখানে কমেন্ট করেন তো দেখেন এখানে মানি আপনি খেয়াল করেন ড্যাশ মানি মানি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যদিও মানি আমরা গণনা করতে পারি কিন্তু ইংলিশটা বলছে মানি আনকাউন্টেবল নাউন এখানে দ্বিমত করার কিছু নেই মানি অর্থ কি টাকা পয়সা টাকা পয়সা শুধু টাকা গোনা যাবে 
কাউন্টেবল নাউন শুধু টাকা শুধু রিয়াল রুপি দিনার ডলার ইউরো প্রত্যেক দেশের যে মুদ্রা আছে না ওই মুদ্রা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন বাট মানি সমগ্র কিছুকে মানি বলা হয় মানে এই সকল অর্থের নাম হচ্ছে ইংলিশে মানি টাকা পয়সা এটা গোনা যাবে না একটা টাকা পয়সা দুইটা টাকা পয়সা এরকম করে গোনা যাবে না সো মানি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন চেয়ার টেবল রেসিং টেবল অথবা ডাইনিং টেবল বেড সব কিছু কি কাউন্টেবল ওকে কিন্তু ফার্নিচার কি বলা হয় এই সব কিছুর নাম হচ্ছে ফার্নিচার এটা আনকাউন্টেবল নাউন বুঝতে হবে কেমন এখন দেখেন যদি কোনো নাউন কাউন্টেবল হয় তাহলে আমরা ফিউ ইউজ করি যদি কোনো নাউন আনকাউন্টেবল হয় তাহলে আমরা লিটল ইউজ করি যেমন কিছু বালক কিছু ছেলে অফ ইউ বয়েস কিছু বালক অফ ইউ গার্লস কিছু বালিকা অফ ইউ স্টুডেন্টস কিছু ছাত্র গণনা করতে পারি না কিছু পাখি গণনা করতে পারি না পাখি অফ ইউ বার্ডস গণনা করতে পারি অফ ইউ ফেন্স কিছু কলম অফ ইউ চেয়ার্স কিছু চেয়ার অফ ইউ ক্যাটস কিছু বিডাল এগুলো গণনা করতে পারি আর যেগুলো গণনা করতে পারি না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আ লিটল ইউজ করি লিটল ইউজ করি আ লিটল ওয়াটার সামান্য পানি পানি গোনা যাবে না আ লিটল ওয়াটার আ লিটল সুগার আ লিটল রাইস ভাত ওকে আ লিটল রাইস মানে সামান্য ভাত এখন অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারে ভাত তো আমি চাইলে গুনতে পারব চাল গোনা যাবে না গোনা যাবে ঠিক আছে যেখানে অনু পরমাণু গোনা যাবে সেখানে ভাত তো গোনা যাবে তাই না একদম ইজি বিষয় একটা কিন্তু দেখেন কখনো কি ভাত কেউ গণনা করে একবারে ইলজিক্যাল বিষয় না এটা ইলজিক্যাল বিষয় যে জিনিসটা গোনা যাবে না অথবা যে জিনিসটা গোনার কোনো রীতি নাই প্রচলন নাই ওকে যেটা কখনো মানুষ গণনা করে না কোনো প্রয়োজন পড়ে না কোনো রীতি নেই ওটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন বুঝতে হবে কেমন সো যেহেতু মানি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন সেহেতু এখানে ফিউ বললে হবে না বলতে হবে লিটল এর মানে এখানে এ অ্যান্সার হবে আ লিটল আই স্টিল হ্যাভ আ লিটল মানি আমার কাছে এখনও কিছু টাকা আছে এরপর দেখেন নেক্সট কোয়েশন ইজ দেয়ার এনি মিল্ক ইন দ্যাট জগ ইন দ্যাট জগ মানে এই জগের মধ্যে কোনো কি দুধ আছে নাকি এখন উত্তরে বলা হচ্ছে নট ড্যাশ নট ড্যাশ এখন এই ড্যাশে কি হতে পারে দেখেন আমাকে অপশন দিল মেনি মাচ সাম আ লট অফ তো এখন দেখেন এখানে যেহেতু বলছে মিল্ক দুধ এটা আনকাউন্টেবল নাউন এখানে মেনি হবে না মাছ হতে পারে মেনি হবে না তো দেখেন এখানে বি অ্যান্সার হবে মাছ নট মাছ মানে কেউ প্রশ্ন করলো ইজ দেয়ার এনি মিল্ক ইন দ্যাট চক তো উত্তরে কেউ বলতেছে নট মাছ মানে আছে তবে খুব বেশি না নট মাছ এখানে মেনি হবে না ওকে যদি এখানে মানে মিল্ক না হয়ে কোনো কাউন্টেবল নাউন হতো তাহলে এখানে মেনি বললে হতো নট মেনি আচ্ছা তো এখানে বি অ্যান্সার হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সি কেন হবে না ওই যে বললাম না না মানে না বোধক বাক্যে সাম হয় না নট সাম এটা কিন্তু হয় না আ লট অফ এটাও না বোধক বাক্যে ইউজ করা হয় না বুঝছেন তাহলে এখানে বি অ্যান্সার হবে আচ্ছা এরপর দেখেন হি আস্কড মি ড্যাশ শিপ ওয়ার দেয়ার ইন দ্য ফিল্ড সে আমাকে জিজ্ঞেস করল মাঠে কয়টা ভেড়া আছে শিপ মানে কি ভেড়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি হবে দেখেন তো হাউ মেনি হাউ মাচ হাউ আ লট অফ হোয়াট আ লট অফ তো এখন দেখেন একটা কথা বলি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমরা আ লট অফ ইউজ করি না সো এখানে সি এবং ডি বাদ যাবে হাউ মেনি নাকি হাউ মাচ বুঝতে হবে দেখেন শিপ মানে কি ভেড়া ভেড়া মানে মেশ ভেড়া কিন্তু গোনা যাবে গরু ছাগল ভেড়া এগুলো গোনা যাবে মুরগি হাঁস এগুলো গোনা যায় কাউন্টেবল এখানে হাউ মেনি অ্যান্সার হবে 
He asked me how many sheep were there in the field. Okay, correct answer. There is dash hope of her recovery. Recovery. There is dash hope. Mane kup komi asha se. Asha of her recovery. Mane tar shushto hawar asha ta khubi kom. Ekhon ekhane kia hobe dekhen to. Many to ekhane hobe na. Keno? Karon ekhane hope mane asha. Asha ki bolon to. Ami asha kori. Asha ki. Dekha jaye na. Asha dekha jaye na. Dhora jaye na. Chowa jaye na. Gona ho jaye na. Shudhu mano mane feel korte pari. Je asha asa mano modde. Eta ekte abstract noun. ओके ये टे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं ये टा अनकाउंटेबल नाउन ये जो नो इखने मेनी बोल ले हो बना इखने ए ए वो इखने हो बना कारण आ होप होते पारा ना अनकाउंटेबल नाउन रहेगे आर्टिकल इसको रहा है ना अच्छा इखने ए एन इसको रहा है ना तो इखने फ्यू हो बना कि फ्यू तो हो बना फ्यू तो का� Okay. There is little hope of her recovery. Tar shushto hawar asha ta khubi kom. He is lazy. He never does dash work. She alosh. He never does dash work. She kakhonu kaas korana. She kakhonu kakhonu kaas korana. Now, prashmo chhe khane ki hobe dekhan to? No hobe. Naki khane A hobe. Naki khane Sam. Naki khane any hobe. देखें जेहतु बोल से he never the word never के negative word never जेहतु रे negative बात को जो ना खाने अरक ता negative word लिखा जावे ना सो ये खाने no तो हो बे ही ना no एक ता negative word ताला double negative हो जावे पला जावे ना इधर some some वो negative बात के इसको रहा है ना some affirmative माने हाँ वो दुख बात के इसको रहा है अरे खाने a तो ये खाने हो बे ना कारण work काज एक ता uncountable ना हो Uncountable noun रागे आम article यूज़ कोई ना A N यूज़ करा होय ना उच्चन तो ये खाने any हो बे he never does any work शे कौन हो कौन हो कास करा ना शे lazy तो ये हो चास के लिए solution तक हो बे next class में बारे थक बे ना सलामुअलैकुम till then take care